我只负责他的心脏，帮他做好手术，我的工作就完成了。可我要保护他的生命，只有他安全下手术台，我的工作才结束。王医生，我这有纸。嗯，没事没事。没事，你给我打电话吧。嗯，好。谢谢啊。唐主任。玉明，你怎么在这儿啊？我就住这个小区啊。你住这儿啊？啊，你怎么在这儿啊？哦，我来找房子。我这不是决定要回归工作了吗？也不能一直住酒店，所以就想租个房子，租离医院近一点的地方。我跟你说啊，那这个小区的房子房源可是非常紧俏，如果有合适的，赶快定下来。要不是因为认识你，还以为你是中介的托儿呢。我不是担心你租不到好房子吗？好了，那我走了，明天见见。要是租到了，以后我们就是邻居了。希望能成为邻居吧。江百业，哎，叶主任，您来做术前访视的吧？啊，唐主任说明天要手术。啊，哎，他在哪儿呢？他早上被病人打了，被打了，被谁打了？就是那个钟小新，但只是一个意外啊，他是有自闭症。您这要是进去，我怕他见着你又闹。他嗓门可大了，早上就被人投诉了。拿着。叶主任，您这是？你听说过白大褂高血压吗？我听说过，有的人看见白大褂血压就高，但他不是真的高血压，是紧张。那也得试试啊，术前访视不做，那明天怎么给他打麻醉？进来了，叶主任，你小心点啊！哎，别摘，别摘，小心。哎，我来吧，你先出去一下。您是？我是麻醉科的，来做术前访视。哦。怕吓着孩子，就没带白大褂。哦。来。我来，这个啊，其实一点也不可怕，戴起来以后特别的舒服。你看啊，特别的舒服，你要不要试试？我们试一下。如果有什么不舒服的呢，我们到时候就不带他了，好不好？试试。来，没事，小心。来，深呼吸。叶主任，您要是早上来了的话，唐主任可能就不会被打了。哎，你来了，主任，术前访视做了吗？主任，您这有点加勒比海盗的那意思。赶紧干你正事去啊！啊，叶主任再见啊！你眼睛怎么样了？没事，就划伤了。哎，明天钟小星可以手术吗？应该可以，不过他比同龄的孩子要瘦小，麻醉药要酌情减量。我听江百烈说了早上的事儿了，要不然先别着急做手术了，让儿科专家会诊看看。自闭症短期内是没有办法改善的，你就是会诊也是浪费时间，而且福利院的资金是有限的，尽快手术比较好。好吧。嗯。你眼睛真没事吧？没事儿，我走了，还有个手术。哎，嗯，那房子租到了吗？租下来了，中介说明天给房东打电话签合约。行，那你忙吧啊。啊。李、嗯、秋，嗯，是药针的剂量打了多少？怎么感觉病人要醒了？不可能啊
我打的是正常剂量。晚上开始麻醉吧，病人要醒了。好。主任，小星，你别怕。出战，出战器，出战器，一百二十焦耳充电，一百二十焦耳充电，你手，充电。我之前查了一下，不是卡班。是啊，现在看倒是没什么问题，怎么会失颤呢？我也想不明白。其实，病人现在的身体状况做手术没什么问题，你叫停手术的话，我们倒是没什么。但是主任那儿，是谁叫停的手术啊？是我叫停的手术，你跟我出来一下。为什么要停手术？病人心脏室颤，找不到具体原因，我认为不再适合继续做手术。就是因为找不到原因，所以才应该尽快手术。心脏有 B 超拍不到的地方，你正好可以通过开胸知道问题出在哪。那如果是其他原因呢？叶一鸣，麻醉医生是有权利停手术的。但是不等于滥用职权，你要清楚问题出在哪。如果是因为血压低，或者是凝血功能太差，是可以停的。你现在所有的事情都是你臆想出来的。钟小星在心脏室颤之前，满眼都是恐惧，是什么能让一个孩子害怕到心脏室颤呢？因为他有严重自闭症，我只负责他的心脏，帮他做好手术，我的工作就完成了。可我要保护他的生命，只有他安全下手术台，我的工作才结束。外科治病，麻醉保命。唐主任，以我当医生的直觉，我觉得这个病人有问题，请你相信我。就算你真的要叫停手，那其他人呢？他们会同意吗？我去问他。我要叫停这台手术，你们谁有异议？唐主任。好。手术就推到下午三点，但是你必须给出我除了直觉以外，医学相关的理由证明不能手术，不然我就要换其他的麻醉医生。